يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترى النما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقات مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم نتحدث عن خير البشر عن سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر نتكلم عن الشفيع صاحب الشفاعة الكبرى يوم القيامة نتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكفى بهذا الحديث عنه شرفا خير ما يقضي الإنسان وقته وهو يتحدث عن حبيبه الذي هو خير وأحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا بل ومن أولادنا وبناتنا بل حتى من أنفسنا ومن الناس جميعا نتحدث عن الحبيب من ولادته إلى وفاته صلى الله عليه وآله وسلم إلى وفاته أعظم مصيبة مرت على هذه الأمة نتحدث عنه قبل البعثة وبعد البعثة نتجول في حياته قبل الهجرة وأثناء الهجرة وبعد الهجرة نتحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جهاده للأعداء كيف كان أشجع الناس وكان يتقدم الناس في المعارك وكيف كان حليماً مع من خالفه ومن عاداه نتحدث عنه في السراء وفي الضراء نتكلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم فهو الحبيب الذي لولاه لكانت البشرية اليوم تعيش في ظلام دامس هو النور الذي أرسله الله للبشرية هي الرحمة التي أهداها الله عز وجل للبشر فغير حالها وغير مجرى التاريخ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الحديث عنه ليس فقط لأجل الحديث بل لأجل الاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم نقتدي به لما؟ لأن طاعته سبب لدخول الجنة ومعصيته سبب لدخول النار بل من أطاع محمدا فكأنما أطاع الرب عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله نتحدث عنه لأنه كان يحبنا كيف لا نحبه؟ أحد الصحابة بكى قال ما الذي يبكيك قال تذكرت الموت قال وما شأن الموت قال إذا مت لن أراك ولن أجلس معك ولن أتحدث معك قال المرء مع من أحب إذا أحببتني سيجمعك الله بي يوم القيامة وفي الجنة نتحدث عن الحبيب لنتأسى به خطوة خطوة قال عن نفسه تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك لقد كان لكم 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كنوا معنا خطوة خطوة نتعلم كيف عاش الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن نبدأ مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن نأخذ لمحة عن الحياة في الجزيرة العربية وعن حال العرب فيها دينهم حياتهم الاجتماعية وضعهم السياسي كيف كانوا يعيشون في تلك الجزيرة أصل العرب كما قيل من قحطان وكلنا يذكر في قصص الأنبياء لما عاش إسماعيل عليه السلام ابن الخليل إبراهيم عليه السلام في مكة تزوج امرأة جرهمية من جرهم وجرهم ابن قحطان فأصل العرب يرجع إلى قحطان وإسماعيل عليه السلام عاش العرب في الجزيرة العربية زمنا طويلا على التوحيد على توحيد الله جل وعلا يعبدون الله يطوفون بالبيت يحجون لله جل وعلا دينهم التوحيد عرب ويدينون بدين الله جل وعلا حتى حصل أمر تسبب به رجل واحد من؟ إنه عمرو ابن لحي خرج من مكة كانت مكة على التوحيد قاصدا الشام وبالتحديد البلقاء فوجد فيها قوما يسمون العماليق ووجدهم يعبدون أصناما فاستغرب ما هذا الذي تفعلون قالوا هذه أصنام قال ما تصنعون لها قالوا نعبدها قال ولما قالوا له نستنصرها فتنصرنا ونستمطرها فتمطرنا قال هذه تمطركم هذه تنصركم قالوا نعم جربناها سنين طويلة قال هل تعطوني منها فأعطوه صنما فأخذ صنما معه عمرو بن لحي أخذ صنما من الشام وذهب به إلى مكة استغرب أهل مكة ما هذا الذي تفعل يا عمر قال هذا صنم جئت به من الشام نعبده نستمطره فيمطرنا ونستنصره فينصرنا ماذا؟ صنم يمطركم وينصركم قال نعم فإذا به يقنع أهل قريش و قريش وكانوا على التوحيد واقتنعت القبائل حوله فصنعت أصناما وكل منها عبد من دون الله جل وعلا حتى التلبية التلبية التي كانت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك كانت العرب تحج إلى البيت وتلبي غيروا حتى التلبية شيطان أدخل عليهم عبادة الأصنام بسبب عمر وغير حتى التلبية فكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك بدأوا بالتوحيد وختموا بالشرك فقال الله عز وجل فيهم قال الله جل وعلا فيهم وما يؤمن أكثرهم بالله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون نعم دب الشرك بينهم انتشر الشرك بين العرب كانوا على التوحيد لكن بدأت الأصنام تنتشر بسبب من؟ بسبب رجل واحد اسمه عمرو ابن لحي أدخل الشرك في جزيرة العرب ورآه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يجر في النار بسبب إدخاله الشرك للعرب وإلى جزيرة العرب
انتشرت الأصنام في مكة وفي العرب وأحيائها كان هناك رجل اسمه إساف وامرأة اسمها نائلة من قبيلة جرهم فعل الفاحشة في جوف الكعبة فمسخهما الرب عز وجل حجرين فجعلت قريش لها صنمين يعبدانهما من دون الله عز وجل عبد مع أن الله عز وجل عذبهما انتشرت الأصنام في كل دار من دور العرب حتى أن الواحد منهم كان يتمسح بالأصنام قبل أن يسافر أي سفر وإذا عاد من سفره بدأ بالأصنام يتمسح بها يطوفون حولها يستغيثون بها وكانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تعبد من دون الله عز وجل وكان أحدهم ربما صنع الصنم من تمر فيأخذه معه في السفر فإذا جاع أكله يأكل إلهه الذي يعبده أصنام لا تنفع ولا تضر لا تسمع ولا تبصر تعبد من دون الله جل وعلا وكان أهل قريش يأتون بالذبائح والقرابين يذبحونها عند هذه الأصنام يذبحونها يتقربون بها إلى هذه الأصنام ذبائح تذبح لغير الله عز وجل وكانوا لجهلهم يذبحون الذبائح يقولون هذه لله كما يزعمون وهذه لأصنامنا وآلهتنا فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم وقالوا هذه لله بزعمهم وهذه لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم هكذا كانوا يصنعون كفار قريش بل العرب بدأت تكثر من صناعة وعبادة الأصنام بل وجعلوا لهم بيوتا طواغيت يطاف حولها غير الكعبة فهذه اللات عبدتها ثقيف وجعلتها وجعلت عليها السدنة والحجاب تقرب إليها القرابين وتزار وتشد إليها الرحال اللات في ثقيف ومنات عند الأوس والخزرج في يثرب وكذلك العزة في منطقة تسمى نخلة هذه التي حكى الله عنها أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها سموها بأسماء وعبدوها من دون الله جل وعلا هكذا انتشر الشرك والشيطان يؤزهم أزا فالشيطان أغلى غاية عنده أن ينشر الشرك في الأرض الذبح لغير الله دعاء غير الله الطواف بغير الكعبة العبادة لغير الله السجود لغير الله والركوع لغير الله جل وعلا هذه انتشرت في مكة وما حولها من البلاد وإذا بالشيطان يعشعش في بيوتهم وفي أسواقهم وفي نواديهم بل كان كفار قريش يتشاءمون فإذا أرادوا أن يسافروا سفرا طيروا طائرا ينظرون أين يطير إلى اليمين أم إلى الشمال فإذا كان إلى اليمين سلكوا هذا الطريق وإذا كان إلى الشمال لم يسلكوا هذا الطريق يتشاءمون حتى من الأسماء حتى من الأصوات حتى من الأيام حتى من كل شيء انتشر بينهم التشاؤم كثر العرافون كثر كثر السحرة والكهنة والمنجمون بينهم لأنهم على غير هدي وعلى غير صراط بل وصل الأمر في كفار قريش أنهم إذا نزلوا بواد من الوديان كانوا يستعيذون بالجن والشياطين بسيد هذا الوادي من الجن من الشياطين فإذا نزلوا في واد يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر هذا الوادي ومن شر الشياطين وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يعوذون برجال من الجن فزادوهم فزادوهم رهقا عبدوا الأصنام عبدوا الطواغيت عبدوا الشياطين ذبحوا لغير الله استعاذوا بغير الله استعانوا بغير الله 
دعوا غير الله عز وجل كل مظهر من مظاهر الشرك كان منتشرا في مكة وما حولها هذه بعض أحوالهم كانت العرب تعيش حياة جاهلية حياة تعيسة على كل المستويات أما الحياة الدينية كما ذكرنا فكانت تعبد الأصنام بل كانوا ينسبون الشرك وعبادة الأصنام والاستقسام بالأزلام إلى إبراهيم الخليل عليه السلام وإلى ابنه إسماعيل عليه السلام وكانوا يعلقون صورتيهما داخل الكعبة يستقسمان بالأزلام بل كانت قريش وسائر العرب تعيش حياة تحرم الحلال وتحلل الحرام اتباعا للشياطين حتى الناقة الناقة التي تلد عشرة من البنات سيبوها وحرموها حتى أنزل الرب عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام هذه أنواع من الإبل كانوا يقطعون آذانها وكانوا يسيبونها ويقلدونها ويضعون عليها علامات فلا تؤكل ولا تمس ولا تقرب من الذي حرمها عليهم؟ الشياطين ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وهكذا حرمت عليهم الشياطين أشياء ما حرمها الرب عليهم وأحلت لهم الشياطين أشياء حرمها الرب عز وجل عليهم أما اليهود والنصارى فلم يكونوا أحسن حالا اليهود لم يكن همهم إلا جمع الأموال والسلاح وإثارة الحروب بين الناس والترأس عليهم وهكذا حال النصارى لهم رهبان يحلون لهم الحرام فيحر فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه تلك عبادتهم هكذا كانت الحياة بل إن القبائل بينها وبين بعض كانت تتقاتل على أتفه الأسباب ربما ناقة رعت في أرض ليست لها قامت بينهم حروب لسنوات طوال وربما لسبب أتفه من هذا قامت بين القبائل حروب ومعارك طاحنة راحت من أجلها نفوس وأزهقت أرواح هكذا كانت تعيش العرب أما الزنا أما العفة فقد كانت في طبقة الأشراف فقط أما أوساط الناس فالزنا عندهم مباح وكان عندهم النكاح أربعة أنواع النوع الأول كنكاح الناس اليوم المرأة تنكح بوليها بإذن وليها أما النكاح الثاني فإن الزوجة كان يقول لزوجته إذا طهرت اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه أي احملي منه فتنام معه أياما حتى تحمل ثم يأتيها زوجها بإذن وأمر زوجها أما الثالث فكانت المرأة تختار عشرة من الرجال يأتونها فإذا حملت اختارت من شاءت منهم ويجبر أن يكون أبا له أما النكاح الرابع نكاح البغايا المنتشر أن تضع المرأة العاهرة تضع راية عند باب بيتها فيأتيها من شاء من الرجال فإذا ولدت جاء أهل القافة فيلحقون الولد بأبيه حتى أنزل القرآن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة أي الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا بل كان الرجل يتزوج المرأة وأختها بل كان يتزوج زوجة أبيه حتى حرمه القرآن وأن تجمع بين الأختين ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف هكذا كانت العرب تعيش حياة بهيمية بل كان الرجل ينصر أخاه وابن عمه نصرة جاهلية ظالما أو مظلوما وكان شعارهم انصر أخاك ظالما أو مظلوما حتى جاء الإسلام وعد الظالم أن تأخذ على يديه أما في الجاهلية ظالم أو مظلوم ما يهمني أهم شيء أن يكون من قبيلتي فأقاتل الناس دونه أما المرأة فكانت مهانة كانت ذليلة حصل أن 
في قوم ربيعة قاتلوا قرية وقوما آخرين قبيلة ربيعة قاتلت قبيلة أخرى وكانت العرب إذا حصل قتال وأخذوا السبايا فإنهم يخيروهن بين الرجوع إلى أزواجهن أو البقاء مع من سباهن في قوم ربيعة ابنة الحاكم ابنة أمير القبيلة لما خيرت اختارت من سباها فألحقت العار بأبيها وقومها فأقسم أبوها أمير القبيلة أنه إذا جاءته بنت أن يقتلها فجاءه أكثر من عشرة بنات فوأدهن جميعهن فصارت عادة في القبيلة ثم صارت عادة بين القبائل انتشرت هذه العادة القبيحة وأد البنات وإذا الموؤودة سئلت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب بأي ذنب قتلت حتى أن رجلا من الصحابة يقص قصته قبل الإسلام في الجاهلية يقول ولدت زوجتي أنثى فمسكتها على هون حتى إذا كبرت وصارت جارية تلعب وبدأ الخطاب يخطبونها أتتني الحمية والغيرة فقلت لزوجتي زينيها وألبسيها وجهزيها قالت لما قال أريد أن أزور بها أقربائي تزور أقرباءها ففرحت زوجته وألبستها وزينت البنت الصغيرة يقول وأخذت زوجتي علي العهود والمواثيق ألا أمسها بسوء فأعطيتها يقول فأخذت بنتي الجارية وفي الطريق رأيت بئرا يقول فنظرت في البئر السحيق ونظرت ابنتي معي يقول فأحست ابنتي بأمر سوء يقول فقالت لي ابنتي قالت لي أسألك بالله يا أبي ألا تخون عهد أمي ألا تخون أمانة أمي يقول فلما نظرت إلى وجهها وإلى بكائها رحمتها يقول لكنني لما نظرت إلى البئر أخذتني الحمية والغيرة مرة أخرى يقول فإذا نظرت إلى وجه ابنتي تبكي رحمتها فإذا نظرت إلى البئر تذكرت الغيرة والحمية يقول فأخذتني الغيرة والحمية فحملت ابنتي ورميتها على رأسها في البئر يقول فسمعتها تستغيث حتى ماتت وخرجت روحها وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب بأي ذنب قتلت بل كانت العرب إذا أراد الواحد منهم أن يبقي على ابنته حية يتوارى من القوم يخبئ نفسه من الذل والهوان وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون هكذا كانت تعيش العرب وهذه لمحة صغيرة يسيرة عن حياتهم هكذا كانت المرأة مهانة في مكة وما حولها ليس فقط في الجزيرة العربية بل حتى في الحضارات الأخرى فلم تكن الروم ولا فارس ولا غيرها من الحضارات تكرم المرأة وليست بأحسن حالا من جزيرة العرب كانت المرأة أحيانا إذا توفي زوجها فإن أولاده يرثونها حالها حال الميراث وكانت تباع وتشترى في الأسواق جواري يبعن ويشترين هكذا كان حال المرأة ذل وهوان حتى جاء الإسلام وكرمها كانت تذل إن كانت حرة وتذل إن كانت أمة في كل أحوالها ذليلة كانت الخمرة تشتهر في قريش بل كانوا يشربونها أكثر من شربهم 
للماء وهكذا كانوا يسكرون وبعد السكر يفعلون ما يشاءون هذه حياتهم وهذه أحوالهم حتى جاء الإسلام وحرم الخمر كانت قريش والعرب والقبائل تعيش حالة من الفوضى فالحروب الدائمة وسفك الدماء والغصب والاغتصاب والقتل ونهب الأموال هذه أحوالهم وهذه حياتهم نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب إلا بقايا بقوا على التوحيد نظر الله إليهم نظر الرحمة هل كانت قريش وما حولها من الأعراب والقبائل لا يمتلكون أخلاقا حميدة بلى كانوا يكتصفون ببعض الأخلاق التي تميزوا بها وكانوا يعيشون عليها بل يموتون عليها ولهذا قال نبينا جئت لأتمم مكارم الأخلاق فكانت هناك بعض الأخلاق من المكارم مثلها كانوا يتصفون بالكرم بل كانت العرب تشتهر بالكرم وكان الرجل ربما لا يملك في بيته إلا ناقة ناقة يعيش عليها وعلى لبنها هو وزوجته وأطفاله ومع هذا كان ربما أتاه الضيف من بعيد لا يعرفه غريبا عنه ينزل عنده في بيته فيذبح ناقته التي عليها اعتماده وحياته يذبح ناقته إكراما لضيفه تميز العرب بالكرم وقالوا في ذلك الأشعار تلو الأشعار واشتهر الكرماء من العرب كحاتم الطائي وعبد الله بن جدعان أما عبد الله بن جدعان فكان يذبح الذبائح الكثيرة إذا جاء الناس للحج فيطعمهم ويسقيهم ولا يبالي ينفق من حر ماله فقط لأنه يتصف بصفة الكرم وكانت قريش تمتاز بعادة اسمها الرفادة والرفادة أن تذبح الذبائح وكان يتكفل بهذا الأمر قصي بن كلاب كان يجمع خرجا أموالا مثل الضريبة من أهل قريش وأهل مكة يجمعون له الأموال فإذا جاء الناس في الحج من شتى القبائل والبلاد ذبح لهم الذبائح وصنع لهم الطعام فيأكل الناس بالمجان وهذه الرفادة والسقاية والإطعام الذي ذكره الله في القرآن كان يفتخرون فيه أهل قريش فقال الله لهم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله أي لا تجعلوا أعمالكم هذه الطيبة كمن آمن بالله عز وجل واليوم الآخر تصف العرب في ذلك الزمان مع كفرهم وشركهم وأخلاقهم الذميمة اتصفوا ببعض الأخلاق منها مثلا الالتزام بالعهد والمواثيق فكان الواحد منهم إذا عاهد غيره أو قبيلة عاهدت أخرى أو قوم عاهدوا آخرين أو أجار رجل رجلا آخر كانوا يلتزمون بالعهد ولو على حساب أولادهم ولو على حساب ذرياتهم ولو على حساب أموالهم وأرواحهم العهد عندهم والكلمة عندهم يلتزمون بها هذه من الأخلاق الفاضلة التي تميز بها العرب في ذلك الزمان كذلك كان عندهم شيء اسمه عزة نفس فالواحد منهم ما كان يرضى بالذل ولا بالهوان وربما قالوا في هذا شعرا وذبح من هذه الأمور ونحروا من أجلها وربما سفكت من أجلها دماء كثيرة لأجل عزة النفس فالعربي لم يكن يرضى أبدا أن يذل ولو على حساب نفسه وأهل بيته وأولاده وأمواله هذه بعض صفاتهم وكانت في مكة كما كان سابقا من أيام نبينا إسماعيل عليه السلام كانت جرهم تحكم هذه البلاد تحكم مكة واستمر الحال على هذا زمنا طويلا إلا أن جرهم تخلت عن الحفاظ على الحرم وهيبة الحرم فإذا بها تنتهك الحرمات وتفعل المحرمات وتعتدي على المظلوم فجاءت كنانة وخزاعة وحصل بينها وبين جرهم مقتلة عظيمة وحرب طاحنة طردوا على إثرها جرهم 
من حكم بيت الله الحرام وحكمت كنانة وخزاعة بلد الله مكة بلد الله الحرام كالنور في جنح الظلا جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي